இங்கு பார்த்தாலும் விதவிதமான ஏசிக்கள் விற்பனைக்கு உள்ளன நீங்கள் விரும்பும் அளவிற்கு அறையை குளிர வைக்கும் ஏசி காற்றை சுத்தமாகும் ஏசி என்று பல வகை ஏசிகள் உள்ளன நீங்கள் வாங்கும் ஏசி புதிது உபயோகித்தது பிராண்டட் அசம்பிள்ட் என்று எதுவாக இருந்தாலும் சில குறிப்புகளை நினைவில் வைப்பது நல்லது பொதுவாக ஸ்பிளிட் ஏசியை விட விண்டோ ஏசியில் தான் பாதிப்பு அதிகம் புதிதாக ஏசி வாங்குபவர்களாக இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் ஏசி பொருத்தப்படவிருக்கும் அறையின் அளவை மனுவில் வைத்துக் கொண்டு தேர்வு செய்யுங்கள் ஒரு டன்னிலிருந்து ஒன்றரை டன் இரண்டு டன் மூன்று டன் என்று நம் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற ஏசி மிஷின்கள் உள்ளன நூறு சதுர அடி கொண்ட அறையாக இருந்தால் ஒரு டன் ஏசி போதுமானது நூத்தி ஐம்பது சதுர அடி கொண்ட அறையாக இருந்தால் ஒன்றரை டன் ஏசி போதுமானது பெரிய ஹால் என்றால் மூன்று டன் தேவைப்படும் ஏசி பொருத்துவதற்கான உதிரி பாகங்களை குறைந்த விலையில் வாங்காதீர்கள் நல்ல விலையில் தரமானவற்றை வாங்குங்கள் ஏசி வாங்கியதும் அதற்கேற்ற தரமான ஃபியூஸ் ஒயர் ட்ரிப்பர் போன்றவற்றை பொருத்த வேண்டும் ஏசி வாங்கும் போது இலவசமாக கொடுக்கப்படும் ஸ்டெப்லைசர்கள் தரம் குறைந்தவையாக இருக்கக்கூடும் ஆகையால் தரமான நிறுவனங்களின் ஸ்டெப்லைசர்களை வாங்குங்கள் எல்லா ஏசி நிறுவனங்களும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சொல்லும் அட்வைஸ் ஏசி வாங்கி பொருத்தியதும் அது எப்போதும் இருபத்தி மூன்று டிகிரிக்கு கீழ் வைக்கக்கூடாது அதற்கும் குறைவாக கொண்டு போகும் போது ஏசி அதிக பயன்பாட்டுக்கு உட்படும் அப்போது கம்ப்ரஸர் காயில் ஏசிக்கு செல்லும் உயர் என எல்லா பகுதியும் சூடாகிவிடும் இதனால் தீப்பிடிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது எக்காரணம் கொண்டும் பதினாறு டிகிரி வரை ஏசியை கொண்டு போகாதீர்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஏசிக்களை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கட்டாயம் சர்வீஸ் செய்ய வேண்டும் ஸ்பிளிட் ஏசி எண்ணில் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஃபில்டரை கலட்டி தண்ணீரில் நன்கு சுத்தம் செய்து மாட்டுங்கள் இதனால் எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் குழுமையாக காற்று வரும் அதே போல் ஏசி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது ரூம் ஸ்ப்ரே அடிப்பது மிகவும் தவறு பர்ஃபியூம்கள் ஏசியின் உள்ளே இருக்கும் காயிலை பழுதாக்கி சீக்கிரத்தில் மிஷினை ரிப்பேர் ஆக்கிவிடும் நல்ல குழுமை வேண்டும் என்பதற்காக ஏசி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஃபேனை போடாதீர்கள் ஃபேன் காற்றை ஏசி காற்றை திசை திருப்பிவிடும் ஏசி காற்று வருவதற்கு சரியான ஃப்ளோ கிடைக்காது இருபத்தி ஏழு டிகிரியிலும் நல்ல குழுமையை தரக்கூடிய ஏசி தான் தரமானது இருபத்தி ஏழு டிகிரியில் வைக்கும் போது மூச்சு திணறுவது போல் உணர்ந்தால் அந்த ஏசி சரியாக சர்வீஸ் செய்யப்படாததாக இருக்கலாம் உங்கள் ஏசி கூலாக இல்லையெனில் உடனடியாக சர்வீஸ் ஆட்களை அழைத்து மிஷினில் கேஸ் போதுமான அளவோடு இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் நிரப்ப சொல்லுங்கள் ஏசி மிஷின்களை பொறுத்தவரை எவாப்ரேட்டர் காயில் கண்டன்சர் காயில் ஏசி மிஷினுடைய ஃபேன் இந்த மூன்றும் மிகவும் முக்கியம் இந்த பாகங்கள் சுத்தமாக நன்றாக வேலை செய்கின்றனவா என்பதை கண்காணித்துக் கொண்டே இருங்கள் இவை மூன்றும் சரியாக வேலை செய்தாலே மின்சாரம் வீணாகாமல் இருக்கும் ஏசியை வாங்கும் போது அது பற்றிய டெக்னிக்கலான விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனால் ஏசி சர்வீஸுக்கு வருபவர்கள் மேலோட்டமாக சரி செய்வதையும் நீங்கள் கண்டுபிடித்து விடலாம் சர்வீஸ் ஆட்கள் வந்தால் கூடவே இருந்து கவனிப்பது உங்கள் ஏசி மிஷினுக்கு பாதுகாப்பானது மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்